ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തു നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണിത് അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് 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 ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ പേജ് നമ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തുടങ്ങിയേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ബ്ലൂ ബോക്സിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് ഇൻ ആൻ എക്സാം ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് ഹൗ മെനി ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം എല്ലാവരും ബുക്കും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും ബുക്കും പേന ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലാത്തവരെ ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിപ്പോയി ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വരിക പേന എടുത്തിട്ട് വരിക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എഴുതാനുണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നമുക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ പിള്ളേരുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര പേരാ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ചിൽഡ്രൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ എന്നെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡിൻ്റെ എക്സാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ത് കിട്ടിയതാ എക്സാമിന് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് ഇൻ ദ എക്സാം ഇൻ ആൻ എക്സാം ഇന്താന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇൻ ദ എക്സാം എക്സാമിന് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്ലൂ അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാവോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇല്ലേ ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പം ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കും എന്താണെന്നറിയോ ട്വൻറ്റി സിക്സിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഇൻ ടു ഓക്കെ ഇത് നേരെ തിരിയും അതിനെ നമ്മൾ റെസി പ്രോക്കൽ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് റെസി പ്രോക്കൽ മലയാളത്തിലെ വ്യൂൽ ക്രമം എന്ന് പറയും അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിൽ ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡും അല്ലേ ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പം നേരെ തിരിച്ച് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഹൺഡ്രഡും വരും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും വരും അതായത് ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിൽ മാറും ഇതിന് എന്താ പറയുക റെസി പ്രോക്കൽ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടാൽ ഓർത്തേക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ നേരെ തിരിച്ചു എഴുതുന്നു അതാണ് റെസി പ്രോക്കൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരും
ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരും അതല്ലേ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം എന്നാലും നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജയൻ സ്പെൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ മന്ത് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് ഏർണിങ്സ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി എൺ ദാറ്റ് മന്ത് എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അർത്ഥം ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഓക്കെ അയാൾ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം എത്ര രൂപയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് എഴുതി വെക്കാം എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ ഫുഡ് ഫുഡിന് വേണ്ടി ആരുടെ കാര്യമാണ് ജയൻ്റെ കാര്യമാണേ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എത്രയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അയാളുടെ ഒരു മാസത്തെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം അയാൾ എത്ര രൂപ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സാലറി ടോട്ടൽ സാലറി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടോട്ടൽ സാലറിയാ ഈ ടോട്ടൽ സാലറി അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ സാലറി കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ സാലറി ഫോർ ദി മന്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇവരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എയ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഫോർ തന്നെ പിന്നെ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ യെസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ എല്ലാം സെയിം മെത്തേഡിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ട്വൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലേ രണ്ട് പേരെക്കുറെ ഒരേപോലെ അല്ലായിരുന്നോ അതെ ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ പേജിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്കൂൾ ആർ മെയിൽ and they form 40% of the total number of teachers how many teachers are there in the school idu pole thanne or question aanu or school a school la kore teachers undu as usual ella ella artheyum pole kore teachers undu a teachers il 32 teachers nu parayunathu male teachers aanu adhaithu sir maar aanu okay a male teachers nu parayunathu total number of teachers inde 40% aanu okay ഇനി നമ്മളോടൊപ്പം എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്നാ എഴുതാം ടോട്ടൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ടോട്ടൽ ടീച്ചേഴ്സിന് എഴുതുക ടോട്ടൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന തേർട്ടി ടു ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ പറയണം ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു നോക്കാവോ ടോട്ടൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി ടുവിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുക ഇൻറ്റു ഇടുക ഇയാളെ തിരിച്ചെഴുതുക ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഒരു രസമുണ്ട്
ആ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക തന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കെ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് മതി ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത പേജ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏറെക്കുറെ ഈ ഒരു ഐഡിയയുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബൈസൈക്കിൾ വാസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് നൗ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നും എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ബൈസൈക്കിളിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഈ മാസത്തിന് ഈ മാസം എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസം എത്രയായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ കടയിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഒരു സൈക്കിൾ കടയിലേക്ക് പോവാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് എഴുതി വെക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ബൈസൈക്കിൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ബൈസൈക്കിൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ബൈസൈക്കിൾ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ലാസ്റ്റ് മന്ത് എത്രയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മന്ത് അത് മൂവായിരത്തി നാനൂറായിരുന്നു ഇനി ഈ മൂവായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ മാസം നമുക്ക് കുറവ് കിട്ടി അപ്പം എന്നെ അറിയണം ഈ മൂവായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എമൗണ്ട് ഇതിനകത്തു നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ഇത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ട ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ മാസം നമ്മളുടെ ബൈസൈക്കിളിൻ്റെ അത്ര രൂപയായെന്ന് നമുക്കറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മൂവായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയേ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പം മൂവായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസിനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഇയാളെ ന്യൂമറേറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സീറോ ഈ സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോകും ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോകും അടിപൊളി ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ഉള്ള ആകെ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീനേ ഉള്ളൂ അപ്പം തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഫോർ ത്രീ സീറോ ലെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇനി ചില ബിരുദന്മാർ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകും ആയോ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയോ ആയിട്ടില്ല അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസം മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബൈസൈക്കിളിന് ഈ മാസം അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ശരിയാവുമോ ശരിയാവത്തില്ല എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടക്കാരൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മൂവായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് തരാന്ന അതായത് ഇത്രയും രൂപ കുറവ് തരാന്ന അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിനകത്തുനിന്ന് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ബൈസൈക്കിൾ ദിസ് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൗ ദിസ് മന്തിൽ എത്രയായിരിക്കും ഈ മൂവായിരത്തി നാനൂറിൽ നിന്ന് എത്ര കുറച്ചാൽ മതി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് രൂപ അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം അത്രയും രൂപ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് അപ്പൊ ഈ മാസം എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈസൈക്കിളും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോവാം മനസ്സിലായോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വാച്ച് പ്രൈസ് അറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഈസ് നൗ സോൾഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് നൗ അതായത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് അല്ലെ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്
നിർത്തരുത് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയ തുകയാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നാ കിട്ടും പ്രൈസ് ഓഫ് ദി വാച്ച് നൗ ഇപ്പൊ എത്ര രൂപയാ ഈ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഈ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലേ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ആൻസർ ആണോ കിട്ടിയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെയുണ്ട് എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷടപടയേ ഷടപടയേ എന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമുള്ളല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ദിസ് ഇയർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ബി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഈ വർഷത്തെ മഴയുടെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാളും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ഇത്തവണ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് റെയിൻഫോൾ വാസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ദിസ് ഇയർ അത് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്തോ രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ റെയിൻഫോൾ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ട്വൻറ്റി എന്നൊന്നും എഴുതി വെച്ചേക്കരുത് അത് എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്താ വായിക്കുമ്പം തെളിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി ട്വൻറ്റി എന്നൊന്നും എഴുതി വെച്ചേക്കരുത് സെക്കൻഡ് ലൈനിലാണ് അത് വന്നേക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് റെയിൻഫോൾ വാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി എന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ വർഷം ഈ വർഷം ഇരുപത് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനേക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ ആദ്യം ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ വന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വന്നു ഇത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും ഫോർട്ടി സിക്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇൻ ദ ഇൻ ഓക്കെ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ നൗ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇയർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എ പേഴ്സൺ ഏൺഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദിസ് മന്ത് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദിസ് മന്ത്സ് ഏർണിങ് ഓഫ് ആകെ മൊത്തം കുഴഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ലേ പക്ഷെ എളുപ്പമാണ് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് മന്തിലെ സാലറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് സാലറി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മന്ത് സാലറി കോമ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഞാനിത് ചെറുതാക്കി എഴുതുന്നതാണ് കേട്ടോ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയായിരുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ മാസത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ മാസം എന്താ ക്ലൂ തന്നേക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മാസത്തേക്കാളും സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ഈ മാസത്തെ സാലറി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ട്വൽവ് തൗസൻഡിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആദ്യം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഉണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലാത്തവർ ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ്
വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലായിരുന്നോ അതെയായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം പതിയെ ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് ചെറുപടി ചെറുപടി ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞങ്ങളെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ വേഗം ചെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണണ്ടേ വേണം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെൽ ഐക്കണം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കി പോർഷൻസായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും തെറ്റാ